हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेशन नंबर टू ऑफ चैप्टर नंबर टू ऑफ साइंस टू व्हिच इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट वन ओके सो दिस आर सेकंड लर्निंग सेशन सो इन द लास्ट लर्निंग सेशन वी हैड जस्ट सीन द इंट्रोडक्शन एंड रिवीजन ऑफ कंसेप्ट्स फ्रॉम अ प्रीवियस क्लासेस ओके सो नथिंग न्यू वी हैड स्टार्टेड इन दिस चैप्टर टुडे वी गोइंग टू सी Living organisms and life processes. Uh, what's the connection between them? And we're going to see one. We're going to start uh, seeing one process in more detail, which is called as respiration. Okay, respiration is basically breathing, but um, there is lot more detail we can get into. Okay, these are the new words we will learn today. First is harvest. Next is pharynx, larynx, trachea, bronchus. Okay. and uh, i i advise you all to say this word after you while you are watching the video okay so that your pronunciation is also correct so i'll repeat all the words one more time okay harvest pharynx larynx trachea bronchus okay so these are the words we are going to learn today so first we are going to start by start with living organisms and life processes okay so the first point various organ systems are continuously performing their functions in human body hamare human body mein bahut sare organ systems hai aur us hamesha continuously har time apna jo kuch bhi kaam hai wo kar rahe okay they are performing their functions along with various systems or systems like digestive system respiratory system circulatory system excretory system different organs are performing their functions to pehle kya bola different organ systems ऑर्गन सिस्टम्स के क्या क्या एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है ब्रीथ करके ऑक्सीजन को ले लेना और कार्बन uh, डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड uh, के थ्रू पूरे बॉडी के हर सेल में पहुंचाना व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर फेंक देना सो ये सारे बॉडी सिस्टम्स है एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं इन बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स के साथ साथ इनके जो अलग अलग ऑर्गन है वो भी कंटिन्यूसली अपना काम कर रहे हैं परफॉर्मिंग दर फंक्शन मीन कंटिन्यूसली अपना काम कर रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंटली खुद से अपने आप से कोई उनको बोल नहीं रहा है ऑर्गन को कि ये काम करो अभी वो काम करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपना लीवर अपने आप से अपना काम कर रहा है अपनी किडनी अपने आप से अपनी काम कर रहे अपने लंग्स अपने आप से अपना काम कर रहे हो ऑल ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं अपने आप से काम कर रहा थ्रू कंप्लीट कॉर्डिनेशन कॉर्डिनेशन यानी एक दूसरे से आई वुड से कोऑर्डिनेशन मतलब सब कुछ एक दूसरे से मिला हुआ है दे आर वर्किंग एज ए टीम ओके सो आवर हार्ट पंप द ब्लड टू द एंटायर बॉडी एंड इट कैरीज ऑल द न्यूट्रिय दैट वी गेट फ्रॉम अ डाइजेशन सो लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं ऐसा नहीं कि अकेले अकेले काम कर रहे हैं दे आर डूइंग द वर्क इंडिपेंडेंटली बट दे आर ऑल्सो कॉर्डिनेटिंग विथ ईच अदर की ब्लड में ऑक्सीजन कितना है ब्लड में शुगर कितना है कहाँ पे किसकी जरूरत है तो सब लोग एक साथ एक टीम की तरह काम कर रहे हैं ओके सो दे आर डूइंग इट इंडिपेंडेंटली बट आल्सो विद कंप्लीट कोऑर्डिनेशन ओके सब लोग साथ में भी काम कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट दो आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पज यहाँ पे दोस्त क्या है दोस्त मतलब ये सारे ऑर्गन ओके सो ऑर्गन आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पज कौन से पर्पस की बात हो रही है वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं राइट हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहे हैं सो उस काम करने के लिए उनको कंटिन्यूसली एनर्जी की जरूरत पड़ती है ओके कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड लिपिड्स आर मेन सोर्सेज ऑफ दिस एनर्जी सो ये एनर्जी ज्यादा करके कहां से आता है तीन चीजों से एक तो है कार्बोहाइड्रेट्स दूसरा है फैट्स तीसरा है लिपिड्स ओके इन तीन चीजों से हम लोग को मोस्टली हमें एनर्जी मिलती है एंड इट इज हार्वेस्टेड बाय माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल तुम लोग ने ये फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंड में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल उसको पावर हाउस क्यों बोलती है क्योंकि उसका काम है एनर्जी को हार्वेस्ट करना हार्वेस्ट करना यानी उसमें से निकालना ओके कलेक्ट करना दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्वेस्ट सो माइटोकॉन्ड्रिया का का क्या काम है ये कार्बोहाइड्रेट्स है फैट्स है लिपिड्स है ये जो इसमें से जो एनर्जी है उसको सो कौन उसको उसमें से कौन निकालने वाला है कौन कलेक्ट करने वाले वो सब एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया और ये माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ईच सेल हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ओके लास्ट पॉइंट फूड स्टफ्स एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू द सेल वाय सर्कुलेटरी सिस्टम तो जो कुछ भी खाना हम लोग खा रहे हैं वो खाना प्लस ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं 
ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है हर सेल में हमारे बॉडी बॉडी में हमारे बॉडी के हर सेल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है कैसे हो रहा है वाया सर्कुलेटरी सिस्टम सो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स वगैरह है राइट उस सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम सो हमारे ब्लड से पूरे बॉडी के हर सेल तक खाना और ऑक्सीजन पहुंच रहा है ओके नेक्स्ट वी आर कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक द नेक्स्ट पॉइंट फॉर अंडर द सेम टॉपिक इज ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड सो हम लोग ह्यूमंस और बहुत सारे दूसरे जानवर भी क्या खाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं राइट और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहा से मिल रहे हैं हम लोग को प्लांट्स में से मिल रहे हैं एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स मतलब जो लोग अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं ओके सो प्लांट्स अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देम सेल्स वेट इज रिमेनिंग इज स्टोर इन वेरियस पार्ट लाइक फ्रूट्स लीव्स स्टेम रूट एक्सेट्रा सो प्लांट्स जो अपना खुद का खाना बना रहे हैं थोड़ा सा खाना वो खुद के लिए यूज करते हैं और जो कुछ भी खाना बच जाता है वो लोग अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर देते हैं कौन से कौन से एग्जांपल है वो लोग फ्रूट्स में अपना खाना स्टोर कर सकते हैं लीव्स में स्टोर कर सकते हैं स्टेम में स्टोर कर सकते हैं रूट्स में स्टोर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पोटैटो पोटैटो का रूट राइट सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट स्टोरिंग इट्स फूड इन रूट सो जितना भी बच जाता है खाना वो लोग अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्टोर कर देंगे कौन प्लांट्स ओके वी कंज्यूम ऑल दीज वेरियस प्लांट मटीरियल्स एंड ऑप्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स ओके सो जितने भी अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स है उनको हम लोग कैसे हम लोग वो सब न्यूट्रिएंट्स हम लोग कैसे मिलते हैं बाई कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग यानी खा लेना यूज कर लेना ओके okay? क्या खाके वेरियस प्लांट मटीरियल प्लांट के अलग अलग मटीरियल खाके हम लोग को ये सारे न्यूट्रिय मिल जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स ये दोनों एनर्जी के सोर्सेज है प्रोटीन जो हमारे बॉडी के वेल एंड टेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन एंड मिनरल ओके लास्ट लाइट फॉर द सेम टॉपिक वी ऑप्टेन द कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम मिल्क फ्रूट्स जागरी जागरी यानी गुड केन शुगर और शुगर केन वेजिटेबल्स पोटैटो स्वीट पोटैटो स्वीट मीट्स एंड सीरियल्स लाइक व्हीट मेज रागी जवार मिलेट राइस एटसेट्रा सो ये जो कुछ भी फूड आइटम्स के नाम लिए मैंने ये सब किसके सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट्स के तो तुम लोग कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तुम लोग ये सब तुम लोग को ये सब खाना चाहिए ओके वी कंज्यूम ऑल दीज वेरियस प्लांट मटीरियल्स एंड ऑप्टेन डिफरेंट न्यूट्रिय लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन Vitamins, minerals, etc. This point we have already seen in the last slide. Okay, so I'm going to skip this point. And lastly, we get four kilocalories energy per gram of carbohydrates. So gram is the unit of gram weight. Ka unit hai. So you guys, when you buy the vegetables, then you guys will tell us how much weight to buy, how much weight to buy. Okay, kilo is what? Kilogram, right? So kilogram is also a type of gram. So it's a unit of वेट uh, कितना वजन है और कैलोरीज किसका यूनिट है कैलोरीज यूनिट ऑफ एनर्जी सो अगर तुम लोग को एनर्जी मेजर करना है तो तुम लोग कैलोरीज में मेजर करोगे तो जैसे ग्राम का बड़ा भाई होता है किलोग्राम उसी तरह कैलोरीज का बड़ा भाई है किलो कैलोरीज ओके के मतलब किलो के uh, में जैसा के फॉर किलो एंड जी फॉर ग्राम वैसे किलो कैलोरीज में के फॉर किलो एंड सी एल फॉर कैलोरीज ओके सो so, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितना एनर्जी मिलेगा हमारी बॉडी को फोर किलो कैलोरीज इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेम्बर फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओके ओके मूव अहेड दर्ज अ क्वेश्चन ऑफ यूज योर ब्रेन पावर टाइप ऑन पेज नंबर ट्वेल्व ओके द क्वेश्चन सेज मेनी प्लेयर्स आर सीन कंज्यूमिंग सम फूड स्टॉफ ड्यूरिंग ब्रेक्स ऑफ द गेम वाई मे बी द प्लेयर्स कंज्यूमिंग दीज फूड स्टॉफ तो so, कोई भी तुम लोग गेम देख रहे होंगे फॉर एग्जांपल स्पेशली वन डे क्रिकेट देखो जिसमें 50 ओवर के मैचेस होते हैं उसमें बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं और उस ब्रेक्स में बहुत सारे प्लेयर्स तुम लोग देखोगे कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं सो क्वेश्चन पूछा है लोग क्यों खा रहे हैं ब्रेक्स के दौरान जब वो लोग स्पोर्ट्स खेल रहे ओके आई थिंक यू कैन कम अप विद दिस कम अप विद दी आंसर अब हम लोग ने जो कुछ भी अब तक डिस्कस किया उसमें से तुम लोग को आंसर लिखने आ जाना चाहिए ओके सो आई एम गोन ऑफ वेट फॉर फाइव सेकेंड For you to pause the video and think of the answer. Okay.
ओके आई होप तुम लोग ने वीडियो पॉज किया है और ऑलरेडी कोई आंसर सोच के रखा है ओके यू गोट सी दी आंसर नाउ ओके फर्स्ट पॉइंट Many players eat some food during break time. Such food is generally rich in protein. Rich मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन होगा वो लोग जो कुछ भी खा रहे हैं इसका एग्जाम्पल प्रोटीन बार्स अगर तुम लोग कोई भी शॉप में जाओगे तो वहां पे चॉकलेट्स के साथ कभी कभी प्रोटीन बार्स भी रखे होते हैं सो प्रोटीन बार्स इज बेसिकली एक चॉकलेट बार जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होगा ओके और या तो प्रोटीन रिच खाना हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ कुछ ना कुछ खाएंगे और एग्जांपल बनानास तो बनानास में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सो लोग वो भी खा सकते हैं विच इज क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हेल्प प्लेयर्स टू स्टे एनर्जेटिक सो क्योंकि वो लोग फॉर एग्जांपल क्रिकेट में वो लोग सुबह से लेके शाम तक खेलते रहते एक, एक पूरा दिन चला जाता है वो गेम खेलने में सो दे नीड टू बी एनर्जेटिक राइट उनमें एनर्जी रहनी चाहिए सो उनको ये ब्रेक्स में जो कुछ भी वो लोग खाते हैं उससे वो लोग को बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाती है उनके बॉडी के लिए so that's the reason they eat it okay also drinking water glucose or electrolytes keep them hydrated thus preventing them from feeling thirsty while playing so sirf khayenge nahi they'll generally drink water they'll generally uh, take glucose they'll take electrolytes electrolytes ka agar main example do um to kuch saal pehle na uh, market mein gadolate karke ek bottle aata tha ओके गैडोरेट एकदम स्काई ब्लू कलर का कोई तो लिक्विड होगा उसके अंदर या फिर ऑरेंज कलर का लिक्विड होगा उसके अंदर तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो उसमें थोड़े न्यूट्रिएंट्स भी डाल देते हैं वो लोग ताकि तुम्हारे बॉडी का जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स कम हो गया बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ स्वेटिंग अ लॉट जब भी तुम लोग खेलोगे बहुत ज्यादा पसीना आएगा राइट सो पसीने से जितना भी तुम लोग का एनर्जी लॉस हो गया और एनर्जी के साथ न्यूट्रिएंट्स भी चले गए उसको भी वो वापस भर देगा सो दैट्स वाई ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ओके so it keeps them hydrated yani unko pyaas nahi lagegi thus preventing them from feeling thirsty while playing so pani glucose aur electrolytes peene ke baad wo log thirsty feel nahi karenge pyaasa feel nahi karenge hence many players eat some food during break so this was your answer for this question next question is a can you recall type okay on page number 12 the question is what is respiration how does it occur so in short respiration mein tum logo ko bola tha respiration matlab breathing basically but how can you how can you design a better answer okay 10th level ka 10th chart level ke answer tum log bana sakte ho kya for this particular question okay what is respiration and how does it occur try to write the answer by yourself i will wait for 5 seconds for you to pause the answer and write the answer okay try and write the answer always remember agar tum log ke notes bahut zyada क्लीन लग रहे हैं बिना कोई कैंसिलेशन के बिना कोई आ, बिना कोई कैंसिलेशन के अगर तुम लोग का नोटबुक दिख रहा है इट मीन यू आर नॉट राइटिंग ट्राइंग टू राइट आंसर्स बाय योर सेल्फ एंड नॉट मेकिंग मिस्टेक अगर तुम लोग मिस्टेक्स नहीं बना जाओ देन यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू यू आर जस्ट लिस्निंग टू मी एंड पासिवली अंडरस्टैंडिंग वॉट न्यू थिंग्स आर अगर तुम लोग को सच्ची में सीखना यूर नीड टू मेक मिस्टेक्स ओके सो आई एम पॉजिंग वेट फॉर फाइव सेकेंड पॉज द वीडियो ट्राई टू राइट the answer by yourself in your notebook okay then you can check the correct answer after i show you the answer okay i hope you all have written the answer let us see the answer which i have written now okay first respiration involves release of energy by oxidation of food oxidation ye word hum log ne last learning session mein sikha tha right what's the meaning of oxidation of food try to remember ऑक्सीडेशन का मतलब क्या आई होप तुम लोग को अब तक याद आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन ओके ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाना सो so, रेस्पिरेशन में क्या होता है ऑक्सीजन से क्या कंबाइन होता है फूड हम जो खाना खाते हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और उससे क्या होने वाला है एनर्जी रिलीज होने वाली है रिलीज ऑफ एनर्जी नेक्स्ट पॉइंट रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर ऑक्सीजन रिच यानी हम लोग ऐसा एयर इन साइड लेंगे जिसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है एंड गिविंग आउट एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड और हम लोग कौन सा हवा बाहर फेंकेंगे जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फॉर एग्जाम्पल नोज है विंड पाइप है लंग्स है उनके हेल्प से हम लोग ये काम करने वाले हैं लास्ट पॉइंट 
the oxygen inhaled during respiration is used for cellular respiration so maine bola right respiration matlab kya respiration matlab basically breathing बट एक दूसरे टाइप का भी रेस्पिरेशन होता है जो सेलुलर लेवल पे होता है सेलुलर यानी सेल के अंदर रेस्पिरेशन अभी सेल तो सांस नहीं ले रहा बराबर तो सेल क्या कर रहा है रेस्पिरेशन के दौरान सेल इज ऑक्सीडाइजिंग फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एटीपी का फुल फॉर्म आई थिंक वी हैव सीन इन डिटेल इन 9th ग्रेड उसका फुल फॉर्म क्या है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सो व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडाइजिंग फूड फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा एंड रिलीजिंग एनर्जी उसके वजह से एनर्जी रिलीज होने वाली है किस फॉर्म में रिलीज होने वाली है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एटीपी इज बेसिकली करेंसी ऑफ एनर्जी इन आर बॉडी ओके सो हमारा करेंसी क्या है हमारे वर्ल्ड का इट्स रुपीस सो इफ यू वांट टू बाय अ लैपटॉप इफ यू वांट टू बाय अ कार इफ यू वांट टू बाय अ बुक इफ यू वांट टू बाय अ पेन यू आर ऑलवेज गोइंग टू गिव 10 रुपीस 20 रुपीस 10000 रुपीस 20000 रुपीस सिमिलरली हमारे बॉडी को अगर कुछ भी फंक्शन करना है जिसके लिए एनर्जी लगने वाला है वो लोग एटीपी यूज करेंगे सो इतना एटीपी यानी इतना एनर्जी सो दो एटीपी का एनर्जी तीन एटीपी का एनर्जी इट्स अ करेंसी फॉर आवर एनर्जी इन आवर बॉडी ओके और ये करेंसी कैसे बनने वाली है यूजिंग सेलुलर रेस्पिरेशन सो दैट्स योर आंसर टू व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड हाउ डज इट अकर नेक्स्ट दे हैव गिवन अ क्वेश्चन ऑब्जर्व एंड लेबल द डायग्राम गिवन बिसाइड ऑन पेज नंबर 13 सो अगेन दिस इज If you see the title, title यहाँ पे दिया रहा है human respiratory system. So तुम लोग ने human respiratory system already previous classes में detail में पढ़ा होगा. So try to write how much ever you can write. इतने इसमें से जितने भी boxes तुम खुद से fill कर सकते हो करने की कोशिश करो. Y'all can if y'all want can directly write it with pencil in your textbook or if y'all cannot write it in the textbook with pencil, y'all can draw this diagram in your notebook. I'm leaving this up to you. तुम लोग को जैसे करना है वैसे कर सकते हो. Okay? So yes, I'm going to again wait for five seconds and uh, you'll pause the video and try to fill as many boxes as you can. It's okay to make mistakes. Agle slide me, when I answer, I'll show you. Then you all can correct it. But try it. Try writing the uh, writing and labeling the uh, various parts. Okay, I'm going to wait for five seconds. Okay, I hope you all have at least three or four to write. Okay, remember. Okay, now we're going to see the answers okay now let us see the answers to all these questions okay so yahan pe top pe kya hai top pe if you see na ke thode se upar hai right na ke thode se upar hai so it is called as nasal cavity okay cavity matlab kya cavity yani khadda ho sakta hai ya fir empty space okay so cavity is your empty space uh, so na ke thode se upar hai right so isko nasal cavity bola नेक्स्ट उसके नीचे मुंह के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसको ओरल कैविटी बोला है सो ऑलवेज रिमेम्बर नेजल जो कुछ भी नोज से रिलेटेड होगा यू विल से इट एज एज यू विल कॉल इट एज नेजल ओके और जो कुछ भी माउथ रिलेटेड होगा यू विल कॉल इट एज ओरल सो रिमेंबर दीज टर्म्स ओके नेजल मतलब नोज रिलेटेड ओरल मतलब माउथ रिलेटेड सो यहाँ पे नाक के पीछे जो एम स्पेस होगा उसको बोलेंगे नेजल कैविटी हमारे मुंह के अंदर जो एम स्पेस होगा उसको बोलेंगे ओरल कैविटी ओके नेक्स्ट वी हैव फैरिंग्स अपना हाथ यहाँ पे रखोगे यू विल सी यहाँ पे वाइब्रेट होता है बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है यहाँ पे सो दट इज बिकॉज इसको तुम्हारे इसको तुम्हारा वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं So, यहाँ पे जो लैरिंग्स है दट इज ऑल्सो नोन एज योर वॉइस बॉक्स सो यहाँ पे तुम लोग का साउंड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे जो फोल्ड होते हैं मसल्स के वो वाइब्रेट होके साउंड प्रोड्यूस होता है तो दैट्स योर लैरिंग्स क्या है वॉइस बॉक्स नेक्स्ट इज ट्रैकिया ट्रैकिया क्या है बेसिकली यहाँ पे हमारा सिर्फ एक पाइप नहीं यहाँ पे दो पाइप है एक पाइप है फूड पाइप दूसरा है विंड पाइप ओके सो विंड पाइप में क्या होने वाला है विंड पाइप में एयर दैट यू इनहेल थ्रू योर नोज it is going to go in the wind pipe and it is then going to go in your lungs okay whereas food pipe mein kya hone wala uh, food from your oral cavity is going to go inside and travel in your pharynx which is food pipe and then go to your digestive system so pharynx yani food pipe trachea yani wind pipe okay and larynx kya larynx is your voice box yahan pe jo sound produce karta okay next is bronchus so what is bronchus yahan pe jo trachea hai ट्राकिया के जो एंड में होता है दैट इज नोन एज ब्रॉन्कस ओके ट्राकिया के जो एंड में है दैट इज नोन एज ब्रॉन्कस 
एंड नेक्स्ट लंग्स लंग्स वी ऑल नो वी हैव टू लंग्स एंड लंग्स के अंदर ही वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स uh, होने वाला और पूरे ब्लड से ब्लड से पूरे बॉडी में पहुंचने वाला ऑक्सीजन ओके सो दैट्स योर लंग्स डाइफ्राम डाइफ्राम एज वी नो डाइफ्राम किसके बीच है हमारा जो चेस्ट है और हमारा जो एबडोम uh, है या फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पे है uh, उसके बीच में होता है ओके डाइफ्राम सो हमारा जो चेस्ट है और हमारा जो पेट है उसके बीच में होगा डाइफ्राम सो so, ये एक बेसिकली मसल है ये जब बड़ा होता है ओके okay, जो एक्सपांड होता है तो हमारा लंग्स हमारा जो लंग्स है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा रिड्यूस हो जाएगा अपने साइज का इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा डाइफ्रम का तब हमारा लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा जब भी इसका लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तब एयर विल गेट सख्त इन साइड अवर लंग्स ओके तो अगर तुम लोग ने रियलाइज किया होगा सोते समय इफ यू चेक कोई भी इंसान सो रहा है उनका चेस्ट भी ऊपर नीचे होगा वाई इज दैट है क्योंकि चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है डायफ्राम की वजह से जब भी डायफ्राम बड़ा हो रहा है चेस्ट छोटा हो रहा है और चेस्ट जब छोटा होता है तो अंदर जितना भी एयर था वो सब बाहर फेंक दिया जाएगा और जब भी डायफ्राम छोटा हो रहा है तो लंग्स बड़ा हो जाएगा डायफ्राम छोटा हो गया लंग्स बड़ा हो गया तो बाहर का जितना भी एयर है वो लंग्स के अंदर आ जाएगा ओके सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू है डायफ्राम उसके बड़े छोटे होने से उसके वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होने के वजह से एयर इज कमिंग इन साइड आवर लंग्स एंड गोइंग आउटसाइड आवर लंग्स लास्ट इज एल्वियोलाई तो तुम्हारे लंग्स के एकदम एंड में एल्वियोलाई होंगे तो वो छोटे छोटे बबल्स होते हैं और उन बबल्स में से उन बबल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगा एंड उन बबल्स के अंदर ही ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड में जाएगा और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा ओके okay? so alveoli is the place where the exchange of oxygen is going to happen from air to our blood so alveoli again very important organ for our respiratory system so these are various organs of our respiratory system okay uh, now let us see what, just what we mean by respiration okay uh, respiration ke just three points hai it's a tumhare textbook mein kafi detail mein diya you have to continue with the respiration uh, in the next learning session also i am just giving you an introduction about learning introduction about respiration okay first point in learn, in living organisms respiration occurs at two levels as body and cellular level so living organisms mein do level pe respiration hota hai first level kaun sa hai body level and second level kaun sa hai cellular level okay so body level pe kya hone wala hai yahan pe body level सेकेंड पॉइंट इज अबाउट बॉडी लेवल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन अकरिंग एट बॉडी लेवल सो हमारे बॉडी लेवल पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें क्या होने वाला है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होने वाला है किसके बीच में हमारे बॉडी और हमारे सराउंडिंग के बीच में पहले हमारे सराउंडिंग में से हम लोग ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ले लेंगे फिर बाद में उस ऑक्सीजन को यूज करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में से सराउंडिंग में भेज देंगे तो हम लोग क्या करें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहे हैं किससे बॉडी और सराउंडिंग से सो दैट्स योर बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन ओके या फिर इसको ब्रीदिंग भी बोलते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन को सिंपल टर्म से ब्रीदिंग बोल सकते हो राइट नेक्स्ट इज इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेल्युलर लेवल सेल्युलर लेवल पर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज आइदर विथ और विदाउट ऑक्सीजन ओके सो फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज मतलब फूड में हमारा ऑक्सीजन कंबाइन होने वाला है ऑक्सीडेशन यानी कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन सो फूड हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने वाला है और ये विद और विदाउट दी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ओके सो ये विद एंड विदाउट दी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन क्यों बोला तो कभी कभी सेल्युलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और कभी कभी सेल्युलर रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ओके okay? दो टाइप्स है एंड बोथ दिस टाइप वी विल सी इन डिटेल इन द कमिंग लर्निंग सेशन बट कीप दिस इन माइंड दैट रेस्पिरेशन uh, दो टाइप्स के हैं बॉडी लेवल पे है और एक है सेलुलर लेवल पे बॉडी लेवल पे हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने सराउंडिंग से एक्सचेंज कर रहे हैं और सेलुलर लेवल के अगेन दो टाइप्स है ओके सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है हम अपना फूड और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है या फिर ऑक्सीजन के एबसेंस में हो सकता है दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्युलर रेस्पिरेशन भी है ओके सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस लर्निंग सेशन Uh, we will see respiration in detail the next time okay in the uh, coming learning sessions so these are the new words that we learned today first is harvest harvest any collect karna bahar nikalna uh, pharynx pharynx any maine bola tha food pipe larynx is your voice box uh, again i would ask you to try this okay tum log jab baat kar rahe ho na tum log ka haath yahan pe rakh ke dekho you see yahan pe bahut zyada 
वाइब्रेशन हो रहे हैं यहाँ पे वाइब्रेशन की हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ही तुम लोग का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ओके एंड लास्ट इज एंड लास्ट इज ट्रैकिया ओके ट्रैकिया क्या है बेसिकली विंड पाइप तुम्हारे नेजल कैविटी में से हवा ट्रैकिया से तुम्हारे लंग्स में जाने वाला सो दैट्स ट्रैकिया ओके दैट इज इट फॉर टुडे आई होप यूर अंडरस्टोड टूडे लर्निंग सेशन एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट लर्निंग सेशन ओके सी यू गाइज बाई